சிறில் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ஒரு சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனோடு நான் அவங்களை மீட் பண்ணணும் தான் நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படி என்ன நம்ம டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அப்படின்னாக்க வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜாப்ஸ் இன் துபாய் இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேச ஆரம்பித்தோம்னாலே இதில் ஏகப்பட்ட டாபிக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா கவர் ஆகும் எஸ்பெஷலி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம்னாக்கா சிவில் இன்ஜினியரிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆஸ் யூ நோ தெர் இஸ் நோ இன்ட்ரோடக்ஷன் நீடட் ஃபார் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜாப்ஸ் பேசிக்காகவே ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜாப்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து பெரிய அளவில் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் கொடுத்து தான் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இங்கே துபாயில் ஆஸ் வெல் அஸ் லைக் மற்ற ஜிசிசி கண்ட்ரீஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எஸ்பெஷலி இன் துபாய் பிகாஸ் ஐ ஆம் இன் துபாய் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் துபாயில் வந்து எப்படி இந்த ஜாப் ஸ்கோப் எப்படி இருக்குது ஆஸ் வெல் அஸ் இதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி என்ன சேலரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சில ஐடியாஸ் கொடுக்குறதுக்கு தான் இன்ஃபேக்ட் இந்த துபாய் ஜாப்ஸ் இந்த துபாய் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜாப்ஸே நான் ஒரு ரெண்டு மூணு எபிசோடாக பண்ணும் என்ன அது பெரிய டாபிக் கவர் பண்ணுறதுக்கு பட் அகெயின் ஐ வுட் லைக் டு கிவ் சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இங்கே துபாயில் ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கே அபுதாபி அதுக்கப்புறம் இங்கே அல்லைன் ஃபுஜைரா இங்கே எந்த அளவுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்னென்னாக்கா குமிது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கோப் ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் லைக் இந்த புர்ஜ் காலிஃபா ப்ராஜெக்ட் மாதிரியே இன்னொரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது ஆர்டிஃபிஷியல் மூன் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதில் வந்து ஒரு கம்பெனி தான் எடுக்கணுனாக்க கிடையவே கிடையாது ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் வந்து இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோட் கான்ட்ராக்ட்ஸு துபாய் முனிசிபாலிட்டினுடைய ஒர்க்ஸ் இது அதுன்னு ஆர்டிஏனுடைய ஒர்க்ஸ்னு ஏகப்பட்ட ஒர்க்ஸ் வந்து குமிய போகுது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்னும் போயிட்டே தான் இருக்குது நீங்கள் துபாயில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த சைடு நீங்கள் திருமணிங்கனாலுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் தான் கட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது இங்கே இருக்கிறவங்களாம் யார் அப்படின்னாக்க இந்தியன்ஸ் தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தானிஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பெங்காலிஸ் இருப்பாங்க நீங்கள் இன்ஜினியராக வரணும் அப்படின்னாக்கா இந்த லேபராக இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய நேஷ்னாலிட்டிஸ் இருக்காங்க பட் இன்ஜினியராக வரவங்க வந்து மெயின்லி ஃப்ரம் இந்தியா இந்தியாவிலேருந்து தான் ஏகப்பட்ட இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இந்த லேண்ட் டெவலப்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனிஸ் இவங்களும் யாரும் ஹையர் பண்ணுறாங்கனாக்க இந்தியன்ஸ் தான் ஹையர் பண்ணுறாங்க எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியன்ஸை ஹையர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ இதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் நம்ம ஊர் மாதிரி கிடையாது நம்ம ஊரில் வந்து நாக்க ஒரு கொத்தனாராக இருக்கார் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கொத்தனாராகவே இருப்பார் சீனியர் கொத்தனார் ஆயிடுவார் நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்த ஒரு கிராஜுவேட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜூனியர் ஆகிட்டு ஜூனியர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்து சீனியர் ஆயிடுவார் அங்கே வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஆயிடுவார் இங்கே எப்படி அப்படின்னாக்க ஜி ப்ளஸ் ஒன்னா ஜி ப்ளஸ் த்ரீயா ஜி ப்ளஸ் ஃபோரா அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க இங்கே அசைன் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க ஒரு ஜி ப்ளஸ் ஒன் பில்டிங் ஒரு ஜி ப்ளஸ் த்ரீ பில்டிங் நீங்கள் கட்டணும்னா நீங்கள் டிப்ளமோ ஹோல்டராக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களை ஜி ப்ளஸ் த்ரீ பில்டிங் கட்டுறதுக்கே அவங்க அலோவ் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருக்கீங்கனாக்க நீங்கள் ஜி ப்ளஸ் த்ரீ கட்டணுனாக்கா ஒரு டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்னன்னாக்க இனஃப் இந்த மாதிரி நிறைய கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்குது அதை தான் நம்ம வந்து என்னன்னாக்க இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆன் த ஹோல் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க மினிமம் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இங்கே உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டிக் அடிச்சிருங்க ரெண்டாவது டிக்கு துபாய் முனிசிபாலிட்டி துபாய் அப்புறம் அபுதாபி இங்கே எல்லாமே இந்த யூஏஇ யுனைடட் அரபு எமிரேட்ஸ்க்குன்னு சில கோட்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோட் புக்கை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் வாங்கி படிக்கணும் கோட் புக் நான் என்ன சார் பண்
அந்த லைசன்ஸை வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் கம்பெனிஸ் எல்லா கம்பெனிஸ்லையுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து என்னென்னாக்கா உங்களுடைய ரெசியூமை ஷேர் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக கால் பேக் கிடைக்கும் அந்த லைசன்ஸ் இல்லைன்னா வேலை செய்ய முடியாதா சார் அப்படின்னாக்கா வேலை செய்யலாம் சில கம்பெனிஸ் வந்து சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸாக எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இன்ஜினியரிங் லைசன்ஸ் எக்ஸாம் சில நேரம் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பட் அஃபிஷியலாக என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சிரத்தை எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சிரமம் எடுத்து அந்த இன்ஜினியரிங் லைசன்ஸ் எக்ஸாம் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னாக்க இட் இஸ் வெரி குட் கரியரில் எங்கேயோ போகலாம் இல்லை சார் நான் ஸ்டார்டிங்கில் தான் இருக்கேன் நான் பட்டிங் இன்ஜினியராக தான் இருக்கேன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹோம் கண்ட்ரியில் இருக்குன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸில் உங்களோட ரெசியூமே ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு லைசன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் இனிஷியலாக ஒரு கம்மி சேலரிக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து லைசன்ஸ் என்ன பண்ணிடலாம்னாக்கா எடுத்துக்கலாம் குறிப்பாக இந்த வேலையெல்லாம் எங்கே சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வேறு வழியே கிடையாது லிங்க் இன் தான் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க லிங்க் இனில் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனிஸ் தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெமாக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் ஷோபா ரியல் எஸ்டேட் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் வந்து தேடிகிட்டே இருப்பாங்க அது இல்லாமல் பேங்க்ஸும் தேடிட்டு இருப்பாங்க எமிரேட்ஸ் இஸ்லாமிக் பேங்க் துபாய் இஸ்லாமிக் பேங்க் இவங்களாம் தேடிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் எம்ஆர் எம்ஆர் வந்து பிக்கஸ்ட் கம்பெனி ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கம்பெனிஸ் இன் துபாய் ஸோ எம்ஆரில் ஹைரிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவங்களாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே போவாங்க அது இல்லாமல் ஏகப்பட்ட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ் இருக்குது எக்ஸ் க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்சல்டன்சி கம்பெனிஸ் இருக்குது க்ரியேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய கன்சல்டன்சி கம்பெனிஸ் அண்டர் துபாய் முனிசிபாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் போகணுன்னாக்க பெஸ்ட் வே லிங்க் இன் ஒன்று அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்சிஸ்னே இருக்காங்க இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்சி ஃபேர்ம்ஸ் இருக்காங்க அந்த கன்சல்டன்சி ஃபேர்ம்ஸை பற்றின ஒரு பெரிய ஸ்டடி பண்ணி நீங்கள் கூகுள்லேருந்து லிஸ்ட் எடுத்து அந்த அட்ரெஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஃபோன் நம்பர்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ரெசியூமேவோ அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் கட்ட போகிறாங்க ஒரு ஜி ப்ளஸ் டென் வரப்போகுதுன்னா அந்த ஜி ப்ளஸ் டென் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பெனி இருப்பாங்க அந்த கம்பெனிக்கு சில இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க அப்போ தான் உங்களோட ரெசியூமை பார்த்தோன்னே அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்குவாங்கன்னா கூப்பிட்டுக்குவாங்க ஓகே இப்போது சேலரியை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்தியாவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு இங்கே வந்து வேலை தேடுறீங்க அப்படின்னா உங்களை இங்கே மீண்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்போ உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் சேலரி எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் திராம்ஸ் இருக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் திராம்ஸோடு உங்களுடைய சேலரி ரேஞ்ச் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் லைசன்ஸ்டு இன்ஜினியர் ஆகிட்டீங்க லைசன்ஸ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க தென் யூ மே கெட் அரௌண்ட் சம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர் செவன் தௌசண்ட் திராம்ஸ் உங்களுக்கு சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் இங்கேயே இருந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைட்டிங்க லைசன்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னாக்கா ஆக்டிவேட்ஸு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒரு நாலஞ்சு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு போகிறோம் இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டிலே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் திராம்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் திராம்ஸ் ஈஸியாக வாங்குகிற இன்ஜினியர்ஸ்லாம் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க அதில் குறிப்பாக அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர்ஸ் எம்இபிலே ஹெட் எம்இபியாக இருக்கிறவர் இந்த எம்இபி இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கவங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஜியோ டெக்னிக்கல்னு சொல்லுவாங்க ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர்ஸுனுடைய ரோல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தான் என்னென்னா இந்த அந்த பேஸுக்கு அந்த சாயில் பேஸிஸில் வந்து எவ்வளோ தூரம் ஒரு பில்டிங்கை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்லாம் டிசைட் பண்ணுறவங்க அவங்க தான் ஸோ அவங்களுடைய டிசிஷனும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறதுனால அவங்களுடைய பேக்கேஜும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்க ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் தென் அது இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய எம்இபி இன்ஜினியர்ஸு எம்இபி டெக்னீஷியன்ஸு இவங்களுக்கான பேக்கேஜும் என்னென்ன அப்படின்னாக்கா சேம் த்ரீ டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரில் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஸ்டார்ட் ஆகும் அது இல்லாமல் ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸு இந்த ஸ்பெஷல் கோர்ஸஸ் இதெல்லாமே ஒரு ஃப்ரெஷராக இந்தியாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஆட்டோ கேடு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்சர்ஸ் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இது ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் இமீடியட்டாக இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு ஒரு ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனிலேயோ அல்லது ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனிலேயோ ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸை இது பண்ணிவிட்டு கெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த துபாய் முனிசிபாலிட்டி இந்த